you know. <clears throat> Thank you so much. Maraming maraming salamat, Tony Salaw. At uh, good morning, everyone. It's a Thursday. Ngayon po ay ika-anim sa buwan ng uh, Mayo 2021. And it looks like uh, we have more days to uh, experience itong uh, init ng uh, panahon. And hopefully, by uh, June or next month, eh, makakarantan na tayo ng lamig brought about nitong uh, papasok na pagbabago ng uh, klima sa ating uh, bansa. I'm Sel Baisa and welcome to the show till 11 o'clock ngayon pong uh, umagang ito at syempre pa tayo sa samahan ni na Nash uh, ang aking uh, technical uh, director. Ganon din si Semanita uh, Baisa Kapampangan. Good morning, good morning, good morning to everybody. At ang unang uh, bumati, nagpaabot ng kanyang uh, morning greetings ay ang ating uh, regular listener and viewer from the province of Nueva Ecija. Good morning kay uh, Conrado Rading Brotonel. Ganun din sa lahat ng mga uh, Brotonels dyan sa Nueva Ecija and to include ang lahat ng ating mga kababayan Jaan sa Nueva Ecija. From Montreal, Canada, came this greetings. Maganda magandang umaga mula sa aking sister, the youngest of the family. Uh, si Norma Uma Baisa Swale. Thank you so much, Uma. Morning, Philippines, ang kanyang pagbati. Similar greetings goes to your husband, Ken, and the uh, children. So mga gano'n kong mga tagapakinig, it's, that, it's a Thursday at uh, ngayon ay uh, ika-anim sa buwan ng Mayo 2021. Once again, welcome sa inyong Thursday edition ng Palutuntunang Digital Patrol. And of course, ang aking, uh, well, pagbati ng isang magandang-magandang umaga, that's Philippines o Manila time, sa lahat ng ating mga viewers and listeners worldwide. Magandang-magandang umaga po sa inyo. And of course, ang ating mga kasama sa Alberta, Canada. Anytime now, tayo po i-hook up, ikakawing ng Pinoy Hour sa kanilang uh, platform para mapanood din ng ating mga kababayan all over the globe. Good morning kay John John and wife Melody and children. And likewise to all the Filipinos dyan sa Alberta, Canada. Alright? Keep safe and healthy. Going back dito po sa ating bansa, Good morning, NECQ Taytay Rizal is watching. Yan po ang uh, pinaabot na mensahe. Ni Lides Baisa. Good morning, Lides. Good morning, good morning to you. And of course, together watching with Lides, ay ang aming uh, butihing mother, Mrs. Regina Abiles Buda de Baisa. 94 years old. Strong at uh, still. Huh? Uh, kanya pong minanamnam ang mga pangyayari dito sa ating uh, bansa as well as uh, other parts of the world. Ganun din kay uh, Tami Hanilio. Good morning, Tami. At uh, sa lahat ng ating uh, mga viewers and listeners dyan sa Taytay Rizal. Kay uh, Maxi Baredo. Good morning, Maxi. Na ngayon ay nasa ISC compound along with other workers ng Sahara uh, Cement Proofing. Maganda-magandang umaga sa inyo. From Pinoy Hour, 
Mula po sa Alberta, Canada, Digital Patrol is simultaneously streaming with Pinoy Hour sa Alberta, Canada. Digital Patrol Restream will be shown in Pinoy Hour YouTube Night Cup portion of the channel right after the show. Maraming maraming salamat uh, Pinoy Hour. As I said earlier, we have to contend ourselves dito po sa mahaba pa rin pagtitiis ng init dito sa Pilipinas. It's really hot. Huh? At uh, kaya naman ang ating uh, mga weather forecasters ay nagpapaalala na magdala ng uh, payong. Huh? Wag muna nating uh, pairalin yung tinatawag na macho image sa mga lalaki. Dahil ang maraming mga lalaki ang nahihiyang magdala ng payong. Alam nyo sa Europa, that's part of uh, uh, the men's uh, or gentlemen's dress up. Yes, hindi sila makalakad kung walang dalang uh, payong. Ganun eh. It adds to their uh, macho image. Kaya namang uh, sa ating mga Pilipino, uh, hindi masama magdala ng payong. Yan naman ay uh, paalala din ha, ng uh, mga taga Pag-asa Forecasting Center. Isa na dyan na nagpapaalala ay si Miss Anna Cloren. Si Binibining uh, Anna Cloren, forecaster ng Pag-asa Forecasting Center. At malinaw nyo narinig niya kanya pong uh, paalala sa ating mga kababayan 
magdala ng uh, payong at uh, iwasan itong uh, uh, strenuous na mga ehersisyo lalo na sa hapon o yung kainitan ng uh, panahon. Mag-ingat sa karamdaman, mag-ingat sa stroke at uh, mag-ingat dito sa well, uh, mga hindi inaasahan na mga bagay brought about itong sobrang init. Bringing our time now to 10 minutes before 10 o'clock in the morning, Manila time. At uh, by the way, I'd like to uh, ask the kind indulgence ng ating mga tagapakinig na kung uh, maaari, please share the program at uh, like the program as well. Okay, so tayo po yung makarating sa ibang banda ko ng ating uh, daigdig. Maraming maraming uh, salamat. Like what uh, Lides had just uh, done. Oh, sabi niya, uh, I shared your program to La Union, Pips. Oh, referring to uh, uh, mga uh, Flores clan. Uh, like uh, Kim Flores, uh, Si Jinky Flores and uh, Marilyn Flores, uh, uh, huh? to name a few, and the Ortega clan of San Fernando La Union. Okay, maganda maganda ng uh, umaga po sa inyo. Pinoy Hour says, we still rolling, Kapitan. Bumabalang ang video quality. Uh, show goes on. Ito yung kanina na napansin ko bigla. Para tawa tayong nawala sa Himpapuit. But we're back on air. From Sami Samuel Gabot. Oh, isa sa ating uh, mga uh, colleagues. Meron pong uh, panatuntunan dito sa platform na ito from 6 o'clock to 8 o'clock in the evening. Yung asintado. He's the one and only asintado. Huh? Pero lahat ho naman dito ay mga marksmen. Ayan. <laughs> ha, Sami? Sabi o oh, Sami says, Great Thursday morning my friend Sel Baisa and to all viewers of Digital Patrol around the world. Watching your program from Bacoor City in Cavite. Okay? Kamusta po yung ating mga uh, kaibigan dyan po sa lalawigan ng uh, Cavite? Ingat ho, konting uh, ingat sa inyong uh, paglalakad ngayong pong panahong ito. Kainip, ha? Alright. Sabi ni Uma, in relation to what I uh, said earlier, no? I was caught on air pa nga eh. Now the sound is good. We did we did not hear the recorded weather uh, update. Wow, hindi lang narinig. But anyway, uh, it will be a sunny day, uh, Norma, dito sa Pilipinas. And uh, this uh, weather uh, condition is expected to last till... Uh, the completion of the current month and uh, hopefully uh, a rainy season will uh, bid uh, will enter the country sometime next month or in june okay lb baisa clemente is watching okay thank you so much lb another sister of ours mula sa montreal canada all right now, kamusta yung mga taga Dallas, Texas? We understand uh, sila ay nakaranas nitong uh, 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 tornado or buhawi dyan sa Texas. I haven't received a word from them yet. Ha? Ano kaya nangyari sa kanila? Alright. Anyway, good morning to all watching Captain Cell's program. Thank you so much, uh, LB, dyan sa kanyang uh, mensahe. And of course, sa lahat ng ating uh, mga viewers and listeners in that part of the world. Diyan sa Canada and uh, USA. At maging sa Kuwait, ha? maging diyan sa Middle East, as well as diyan sa United Kingdom. Magandang uh, umaga rin sa ating mga viewers diyan sa Thailand. Ha? Kay uh, Mark Baredo and other uh, Filipinos watching the program 
uh, in that part of the world. Good morning, good morning, good morning, at kaingat. Huh? Uh, pandemic is still very much around. All right. So, uh, dumako na po tayo sa ating uh, balitaan ngayong uh, umagang ito. Huh? Well, it looks like uh, uh, if there is one uh, person who is uh, happy uh, because of the turn of events, ay walang iba kundi si uh, Congressman Mark uh, or Mike Dipensor ng Quezon City. You know why? Uh, uh, para siyang pinawalang sala mismo ni uh, Pangulong uh, Digong uh, ng uh, sabihin ni uh, Pangulo uh, na siya ay naniniwala. Uh, ang Pangulong Digong ay naniniwala dito sa pagiging epektibo ng uh, ivermectin, miraculous drug, na alam natin na isa sa mga nagpupush nitong uh, uh, miraculous drug na ito ay si uh, Congressman Defensor to include uh, si uh, Congressman Marcoleta. Silang dalawa, ito pong uh, talagang... Uh, Ilan sa ating mga kababayan na nag-endorse uh, nitong uh, ivermectin to include Senator Ponce Enrile, hindi ho ba? Ha? Dating DND chief at maging ang uh, current MMDA ha? Uh, chair na si uh, Benhar Abalos at maging yung uh, kilalang abogado ng Iloilo si uh, Kiel Fajardo attorney Kiel Fajardo ilan lamang yan ha? sa ating mga kababayan na naniniwala sapagkat nagamit nila ha? ang visa nitong uh, ivermectin na uh, drug na ito at maging si Dr. Alan Landrito marami akong kilala mga doktor na nagtake nitong uh, drug na ito at uh, kasama kanila mga pamilya And uh, they all, uh, everybody, all of them, had the same and common uh, message. Epektibo ang drug uh, na ito, ivermectin. At uh, the latest among, huh, na nagsabi na naniniwala siya dito sa pagiging epektibo ng ivermectin ay si Pangulong Bigong. Yun, ha? Well, uh, Albert McTeam, finally, sa ngayon kay Pangulong Digong, will help uh, the taker oh, nitong uh, drug na ito to uh, prevent from uh, getting infections as a result nitong uh, coronavirus na ito. No less than Digong himself. Oh? So, uh, as I said, parang uh, nabunutan ng tinik eh? sapagkat marami ang uh, mga nagpapatutsada kay uh, Congressman Mike Defensor kay Marcoleta Congressman Marcoleta eh? kay Senador Enrile eh? kay Chairman Abados kay Attorney Kiel Pajardo Dr. Landrito of Muntinlupa and everybody for that matter now the President had talk at uh, isa rin siya, ha? sinabi niya na gagamit nitong uh, ivermectin for uh, prevention purposes. Okay? Nako, ano kaya nagiging epekto nito? Now that the president ha, had uh, endorsed, literally and virtually, the president endorsed itong uh, drug na ito, nako maniwala ka. Ha? Tamimi itong uh, mga 
membro ng kanyang gabinete na nagsabing hindi sila naniniwala ha, dito sa epekto o bisa nitong uh, ivermectin. Ano naman kaya ang magiging Director General hmm? uh, Domingo? Huh? Alright. Ay, nako. Mm -hmm. Anyway, mga gilo kong mga tagapakinig, more, more in information para po sa inyo ngayong araw na ito ng uh, Huwebes. And this time, let me uh, pass on to you itong uh, historical trivia courtesy of ng uh, ating mga kasama sa paglilingkod bayan sa Pinoy Hour. Ha? Narito ang kanilang nasiliksik na historical trivia. Noong Mayo Asais, ngayong araw na ito, ang taon 1942, ang korehidor, ang pinakamalakas na kuta ng Estados Unidos sa Silangan, ay isinuko ng walang kondisyon sa hukbong Hapon. Ito yung uh, uh, Second World War. Kasunod ng naunang pagsuko ng mga pwersang Pilipino-Amerikano sa Bataan, nagpasya si General Jonathan Wayne Wright na isuko ang kanyang natitirang pwersa nang humigit kumulang na labindalawang libong kalalakihan sa isla. Ang pagsuko ay minarkahan ang kabuuang pagbagsak ng depensa laban sa pananakop o pagsalakay ng hapon. Yan po ang uh, historical trivia courtesy of Pinoy Hour. Thank you so much, Pinoy Hour, dito sa uh, uh, pagkain kaisipan, pagkain kaalaman para sa ating mga kababayan. Alright, I just received a message, a report na milyong-milyong halaga ng uh, ivermectin ang nakumpiska dyan sa uh, pair, uh, bodega dyan sa Ninoy Aquino International Airport. Uh, aba, uh, kinumpiska ninyo matapos na magpahayag ang Pangulo, ha? Uh. Ano kayang mangyayari dyan? Milyong-milyong pisong halaga ng ivermectin at ito po ay galing ng India. Batay po rito sa ulat na tinanggap ng Digital Patrol. Ha? Baka magkabawasan. Ha? Nako, sus Mario Sep. Diyan pa naman sa airport. Kanya nang laging nasa ha? Uh, isip ng ating uh, mga kababayan. Pagandang umaga kay uh, Our Daily Bread. Mar Rodriguez, brother Mar Rodriguez. Thank you so much, brother. Eh? He's watching the program together with uh, Sami Asentado Gabon. Thank you, thank you so much. Si uh, brother Mar Rodriguez ang curtain opener virtually ng uh, channel na ito. Siya po ang uh, 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 aming tinatawag na tagabukas curtain riser ng uh, channel na ito sa kanyang palatuntunang Our Daily Bread from 7 o'clock to 7.30 ha, in the morning Monday to Friday okay sabi ni Lides ng uh, Taytay Rizal ha Now that the president himself endorsed the use of ivermectin, do you think the price of uh, 35 Philippine peso per tablet will be the same? I was about to say that. Naunahan ako ni Lights. Huh? Alam niyo naman dito sa atin, huh? yung ating mga kababayan na who knows, huh? eh, hindi ba merong... Uh, limang mga pagamutan na hindi pinangalanan itong si Domingo ng FDA. Bakit hindi pinangalanan? Nobody knows. Bakit? Ano ang logic? Uh, hindi namin makuha eh. Bakit itatago yung mga pagamutan na binigyan ng otoridad? Itong uh, compassionate use. Uh, binigyan ng uh, uh, authorization to import Itong ivermectin, bakit? Ba't hindi pinangalanan? 
Ha? Then suddenly, may endorsement ang ating Pangulo. Ha? Kayo, ha? ha? Iko-connect natin dyan. Itataas talaga ang presyo nitong Ivermectin from 35 pesos per capsule. Kapsula po ito, eh. This comes in capsule. Capsule form. Ha? Yung sampung uh, kapsula na nito na nasa bote, malit na bote lang ito eh, ay nakakahalaga ng 350 pesos. Ngayon, ha? I and Lides share the same observation. Palagay ninyo, yung 35 uh, Philippine peso na original price na ito ha? will be the same. Nako! baka pagsamantalahan ito ng ating mga kababayan lalong lalo na yung may-ari ng mga limang hospital sino kaya mga may-ari ng mga yan ha natiyak na makikinabang baka in a matter of weeks in a matter of uh, uh, months aba milyonaryo yung mga tinamaan na magaling na yan It's 10 minutes past 10 in the morning. Patuloy po kayong nanonood, nakikinig dito sa palatuntunang Digital Patrol. Alam nyo, meron pong uh, order. Ha? Si uh, Pangulong uh, Digong hmm? sa PNP. By the way, speaking of PNP, I'd like to uh, pass my personal congratulations as well as the program's congratulations. I'm pretty sure yung iba natin mga colleagues already did their part. Ha? Na pagbati, ha? congratulations sa bagong uh, hepe ng PNP. O, ang kanilang uh, pagpapalit ng uh, titulo. Ha? Yung pagpapalit ng uh, bagong uh, title bilang PNP chief na i-administer of course ng uh, commander-in-chief na si Pangulong Digong will be uh, held this coming Saturday. So congratulations to uh, uh, the new incoming PNP chief kay uh, General Guillermo Eliasar. Good morning and congratulations to you. I hope you're uh, watching the program. A very dear friend of ours. Uh, at uh, Well, marami po ang natuwa sa ating mga kababayan at the long over general. Ayan, lagi nagluluko ang internet. Nagbayad na naman kami dito sa Converge. Ha? Nagbayad na kami Converge. Eh, bakit ganun? Bukha atang uh, ha? medyo hmm, ang serbisyo. Ha? Ang serbisyo Converge. Pangatlo na, patlo, pangatlong uh, Pagkakataon na ito na pansin ko na ako'y nawawala sa himpapawid. Ha? Ha? Not unless they're doing some uh, uh, adjustment. Ha? Well, that's uh, good enough. Pero uh, tatlong ulit ko na itong napansin eh. And I'm sure na ito'y napansin din ng ating mga listeners and viewers. Going back. Ha? This coming Saturday, we will have a new PNP chief. Marami po ang uh, mga kababayan natin, marami mga membro ng media, ganoon din ang uh, netizens ang natutuwa ng malaki. Dito sa uh, bagong incoming o papasok na PNP Chief, General Guillermo Eliasar. Ang, uh, well, ang uh, mensahe ng uh, palatuntunan kay General Eliasar nawa ay hindi mo mabigo at huwag na sanang huwag naman sanang uh, bibiguin itong uh, expectation ng uh, ating mga kababayan hmm? na lalong uh, magiging maganda ang serbisyo ng PNP ngayon at ikaw ang nasa ha, puno at the helm of the Philippine National Police. At uh, speaking of uh, 
utos o kautusan ni uh, uh, Pangulong Digong sa PNP. Hmm? Arestuhin, investigahan ang uh, sinuman ha? na uh, naka-face mask pero taliwas o mali sa paggamit nito. Ha? Sa ngayon po kay uh, Pangulong uh, Digong, kanyang uh, napansin na marami sa ating mga kababayan ang naka-face mask nga pero nakalabas naman yung tungki ng ilong. Ha? Yung bibig ang tinatakpan at yung ilong medyo hindi natatakpan. Mali ang sabi ng Pangulong Digong. Ayan ha, kayong uh, ating mga kababayan At uh, tip po ito ha? Baka one of these uh, uh, days O maging uh, anumang oras ngayon eh, Magulat kayo Talong lalo na yung mga nasa factories Sa biglang pagdating ng mga tauhan ng pulisiya To see for themselves And uh, put into effect Itong uh, mga kababayan natin, yung mga workers, factory workers na hindi sumusunod sa tamang paggamit ng face mask, eh bigla po kayong dakpin, arestuhin ng PNP. So, take it from us. Oh. Uh, we would uh, suggest na gamitin ninyo uh, uh, na nasa ayos ang face mask. From Pinoy Hour, totoo po ito. Every time you drop, yung pong uh, I'm referring dito sa ating pagkawala sa Himpapawid, eh, the live viewers count goes down as well. Nababawasan yung uh, mga viewers ng uh, Digital Patrol. So if that would be the case, eh, I would say na ito ay sabotahe. Eh, hindi ho ba? Because this Uh, this affects the program. Tatlong beses na eh. So, uh, batay sa Pinoy Hour and uh, alam nyo, eksperensado itong mga ito eh. Uh, it's time na magdadrop ang uh, signal na mawala ako sa himpapawid ay eh, nababawasan yung viewers ng program. Okay. Ay, nako. Huh? Converge. Alright. Now, This time, ha, palitang uh, COVID-19 pa rin, magilog ko mga tagapakilig. Narito ang uh, COVID update as of yesterday. Patuloy itong uh, apparently pagbaba ng positivity rate nitong uh, COVID-19. As of yesterday, compared to previous days, Meron na lamang 5,685 na kaso ng mga naiulat na nag-positibo uh, dito sa COVID-19. Bringing to, uh, ito po ang total number as of yesterday, since the time na nag-umpisa ang uh, COVID-19, uh, Uh, throughout the world at dito sa ating bansang Pilipinas. Merong as of yesterday 1,073,555 na total case ng COVID-19. Ang mga aktibo, uh, yung mga hindi pa gumagaling ay 62,713. Yan po ang hindi pa gumagaling. Kaya Uh, well, what do you expect? Puno pa rin itong mga wards o mga rooms ng mga pagamutan. Now, itong mga nakapag-recover, yung mga gumaling, ha, gumaling ito, hindi naman tayo nag-stick dito sa 1 million plus 
kundi may mga gumagaling din at malaki ang bilang ng mga gumaling compared dito sa mga aktibo pa. Meron tayong 993,042. Yan po ang uh, total ng uh, mga gumaling nating mga kababayan. At yung mga sinamang palad na namatay naman ay 17,880. Yan po ang uh, bilang ng mga namatay as of yesterday. Now, tatanungin ninyo kung uh, sa ang lugar yung may pinakamataas na kaso ng COVID ha, o coronavirus, nangunguna pa rin ang lunsod ng Quezon. Ha? Nangunguna pa rin ang lunsod ng Quezon. With over 5,000 uh, plus case. Ayan. At ha, ito pong uh, mga lalawigan ng uh, Cavite, Laguna at Rizal. Cavite, Laguna at Rizal. Ang siyang uh, may pinakamataas na bilang din ng uh, COVID-19 uh, with 3,000 plus case each. Yan, ha? Yan po ang uh, takbo ng mga pangyayari in so far as itong uh, COVID-19 is concerned. Yan, ha? Bueno. Alam niyo po mga gilugong mga tagapakinig, ha? Sa ngayon po sa Department of Health, eh, bago uh, inilatag yung uh, restriction. Good morning to Rene Tichanko. Good morning, Rene. And thank you for watching the program. Uh, marami po ang nag-uwian mula sa bansang India. And there was a certain na uh, flight na kung saan 100 plus itong lulan ng flight na ito na umuwi dito sa ating uh, bansa. Ulitin ko ho, sila ay lulan ng isang flight na dumating ng ating bansa noong pang hindi pa ha, pinaiiral itong travel ban sa mga magagaling ng India papa uwi ng Pilipinas. And what do you know? And what do you expect? Ha? Meron pong uh, anim na mga pasahero ang nagpositibo. Ha? Now, uh, sa ngayon po kay uh, DOH Undersecretary Maria uh, uh, Rosario Bergere. Ha? Ito pong uh, Uh, inaalam ng DOH sa pamamagitan ng uh, kanilang genome center uh, kung uh, ano itong uh, nakahawa. Would it be? May kinalaman kaya ito doon sa double variant na ngayon ay kinakatakutan at patuloy na nagdur nagdudulot nitong mataas na bilang ng uh, mga naapektuhan ng COVID-19 sa India. Speaking of India again, ha? dito sa Pilipinas, takot na takot na tayo dito sa 1 million plus. What more kung ang kaso ay katulad ng India na ang uh, report ay nagsasabing meron silang 200 million ha? na mga kaso ng COVID-19. Sus Marusep, patuloy pa rin yung... Uh, ha? mga uh, ulat na mga namatay at namamatay na mga bumbay o mga taga-India. Hmm? Yung mga taga-India, eh, nagsasabi ho na pahirapan lalo na sa kanila ang maghanap ng hospital. Dito sa atin, well, patuloy ang uh, kaso Ha? ng uh, pandemic o nung coronavirus. Pero patuloy din naman itong mga gumagaling, yung kaso ng paggaling. Meaning, yung mga nasa pagamutan, lumalabas na ng ward. Kaya naman may pagkakataon yung mga bagong kaso na magamot sa mga ha? ward ng pagamutan. Kaya lamang, ang problema rito sa atin, ha? na alam kong... Uh, ha? 
uh, napapansin din ng ating mga kababayan ay itong ating mga health workers. Maraming mga nurses ang nagsisipag-alisan sa mga pagamutan. Ha? Oho, ayaw na nilang uh, uh, ituloy. Ayaw na. Natatakot sila because marami sa ating uh, mga nurses ha? ang uh, nakakasakit, hindi malaman kung saan ospital magpapa-admit. Gayong sila ang mga frontliners, yan ah, ang hazard ng profession nila ngayon. Ha? Marami rin mga nurses na as of this time I'm speaking to you ay kabilang dito sa 17,000 na mga namatay dahil lang dito sa COVID. At ang masakit pa nito, yung kanilang hazard pay at yung uh, ipinangakong ha? Uh, bonus na cash sa kanila ay hindi raw na ibibigay hmm, sa kanila ng DOH o itong uh, ahensya ng tinawag na bayani ni Pangulong Digong ngayong panahong ito. Walang iba kundi si DOH Secretary uh, Francisco Duque. Ang bayani, uh, ang hero, sabi ng uh, Pangulo. na medyo pinagkibit-balikat ng mga senador. Ang sabi ni senador uh, Ping Lacson, anong hero? Baka hilo. Ayan, yan ang sabi naman. Yan ang patutsada ni uh, senador Ping Lacson ng Senado. From Pinoy Hour, India is in a bad situation and the World Health Organization is on monitor cause their healthcare system is in the birds of collapse. Wow! Posible! Ha? Sapagat tumataas ng tumataas ha? itong kaso ng uh, coronavirus dyan sa India. Pataas ng pataas ang kaso, tumataas din ang uh, kaso ng kamatayan dyan sa India. Marami pong mga Pilipino ang nandiyan sa India. Lalong lalo na itong uh, mga kababaihan, mga Pilipina na ang napangasawa ay mga bumbay o kalalakihang bumbay. Mga nagkapamilya na diyan sa India at uh, they decided to join uh, uh, the husband and, their, and the latter's immediate family diyan sa India. Nobody knows that this will happen. India, knowing fully well na ang India ang uh, may pinakamalaki uh, na pagawaan ng bakuna. India has the largest number uh, ng uh, bakuna na naiproduce. Hmm? Pero hinihintay po natin yung uh, gawa sa India pero mukhang uh, tayo po ay... Uh, Uh, would be unfortunate na hindi tayo makakakuha ng uh, bakuna sa kanila because of the situation prevailing in that country. However, uh, the good news is, sa ngayon po ito kay uh, 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 Baksin Sar, o wala bang patutsada, ang Senado kay Baksin Sar uh, Carlito Galvez Jr. Uh, Meron ng patutsada sa hero ng uh, coronavirus, si uh, DOH Secretary uh, Duque. Baka raw hilo, yan ang sabi ng Senado. Hmm? Okay. Eh, sa ngayon po kay uh, Secretary Carlito Galvez, eh, most likely, Darating itong 1 million plus, 1 million plus na Pfizer vaccine. At take note, malapit na ho ito. Ngayon ay Mayo Asais. Darating daw itong 1 million plus ha? sa darating na May 11. Naku, ano ba yung May 11? Martis yun eh, kung hindi ko nagkakamali eh. 1 million plus na Pfizer. Marami mga naghihintay eh. na mga kababayan natin 
ng Pfizer na gawa ng Estados Unidos. Sabi ng Pinoy Hour, India let their guard down by assuming a uh, couple of months ago and announced that they have achieved herd immunity. Let this be a lesson. Yan po ang uh, mula sa Pinoy Hour. Oh, mukhang nauna yung pahayag na nakapag uh, herd immunity na ang India. Meaning, nakapagbakuna na ng 70% sa kanilang entire population. Knowing fully well na aside from China, eh ito po India ang may malaki rin bilang ng populasyon. Kadami ho na mga tao dyan sa India. Now going back dito po sa ating naulang ipinahayag, May 11 is a red letter day. Sapagkat darating dyan sa pechang yan, ha? Mayo a 11, araw ng Martes. Ha? Itong 1 million plus na Pfizer vaccine mula sa Amerika. Ayan, ha? Oh, okay, not, not bad at all. Ha? Sabi ni Lides, salami ng uh, sinasabing nahuhuli sa paglabag dahil di sumusunod sa health protocols. Bakit uh, di gawin ng LGU na ipates ang mga ito? If found positive, next will be on their families. Ha? Easily tracing can be... Ha? Aha, basahin natin yung karagdagan. May dinagdag siya. Ha? If found positive next will be on their families, easily tracing can be implemented. Ha? Bakit nga naman hindi? May punto rito si Lides. Ha? Bakit hindi ipates ng LGU itong mga workers sa kanilang nasasakupan? Ha? Aha, sabi ng Pinoy Hour, all of the patch interview was not heard, Kapitan. Ah, hindi nyo narinig? Okay, ulitin nga natin yun. Ha? Yung uh, binanggit ni uh, Secretary Carlito Galvez in relation dito sa darating na uh, 1 million point three doses ng Pfizer vaccine this coming Tuesday uh, May 11 dito sa Bansang Pilipinas. So, uh, with the permission ng ating mga kababayan, narito ang naging pahayag the second time around. Huh? Sapagkat hindi ito narinig ng ating mga uh, kabayan dyan sa Alberta, Canada, itong naging pahayag ni uh, Secretary Galvez. Okay, kindly uh, pass on sa program, uh, John, kung narinig mo yan ang patch interview na yan. Ha? O Blanco, ano ka nangyari? Uh, uh, Technical Director Nash, lahat daw ng mga patch interviews, eh, hindi daw narinig. Blank, ang sabi ng uh, Pinoy Hour. What happened? Ha? Hindi kaya rito sa ating connection. Talagay mo, uh, Technical Director. Lahat ng mga patch interviews hindi narinig. Ha? Uh, tanungin nga natin ang uh, Taytay Rizal. Taytay Rizal, Lines, ang mga interviews ba ay inyong narinig? Sapagkat sa Alberta, Canada, ay uh, oh, sabi ni Norma, ni Uma, it's your cassette not connected properly. Ayun, baka rito sa connection nga, pakicheck mo nga. Uh, technical Director Nash ha? Mahalaga malaman Itong ating uh, mga viewers Because uh, they are Apparently are interested To note what's going on ha? Mamaya Yung pong uh, balita Hinggil naman sa uh, 
West Philippine Sea ha? ang uh, aking idaraan sa Himpapawid. Ha? Ano kaya nangyari? All the patch interviews ha? went blank on air. Bakit kaya? Ha? Sabi ng Pinoy Hour, it's gonna be across the board, uh, Kapitan. It's a digital connection. One does not uh, hear, all will not. Ayun. Sabi mismo ni Lides, walang narinig. So, what happened? Huh? What happened? Uh, tama naman itong uh, connection. Huh? Bakit kaya? May lang nangyari ito. Huh? Why? Yan ang uh, katanungan. Bakit? At ano ang nangyari? Huh? Nung nangyari na, converge. Okay, so smart you said, Paul. Huh? Now going back dito po sa insidente sa India. Nagpaplano ng repatriation ang uh, pamahalaan ng Pilipinas para sa ating mga kababayan na nasa India. But uh, ang uh, initial report, the program received, ay nangangailangan ng 150 na mga uh, bilang ng mga uh, uh, dadalhin pabalik ng Pilipinas under the repatriation program na ito ng uh, Pilipinas. Pero uh, it looks like mga gilok mga tagapakinig na uh, marami sa ating uh, mga kababayan na nasa India Eh, nagpaplano na hindi muna umuwi. Ha? Sapagkat uh, they talk among themselves at natatakot sila doon sa posibleng ibubunga na kanilang pag-uwi. Will, uh, will it bring good the country kung sila ay uuwi at makakasalamuha muli, makakasama ang kanilang mga pamilya. Sila kaya ay ligtas. Dito sa double variant na ito. Ha? Sapagkat kung uh, uuwi nga naman sila not knowing na sila ay uh, infected nitong uh, COVID-19, ha? Ha? eh tapos na. Para kang anong bida ng uh, uh, tinatawag na spreader sa ating uh, bansa. At syempre pa, mas lalong uh, malaking problema ito. Sabi ng Pinoy Hour, re repatriation program, is it free flight? May stipulation po ba, Kapitan? Yes. Oo, it's a, it will be a free flight. Katulad ng mga naunang mga repatriation program. Kaya lang, this time, ha, merong mga repatriation program before, lalo na noong uh, kaguluhan. Ha, dyan sa gitnang silangan. Noong uh, nagkaroon ng armed conflict uh, between Iraq and Iran, marami sa ating mga kababayan ang nag-uwian sa ilalim itong repatriation program. But this time, it's a uh, complete uh, departure and uh, complete uh, uh, different or uh, otherwise from what happened doon sa gulo uh, Diyan sa Middle East ngayon, sakit ito. Ha? Eh, ang tanong niyan, ha? yung uh, flight crew, siyempre takot din niyan mga yan. Eh. Imagine kukuha ka ng pasahero coming from a country na ang uh, problema ha? ay uh, karamdaman. At lalong-lalo pa, lugar na kung saan, ha? Eh, madaling makapanghawa yung uh, kumakalat na karandaman sa kanilang bansa. Wow. Huh? It really yeah. Uh, 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 it really puts me down what I uh, received na yung ating mga patch interviews. 
eh uh, hindi po narinig ng ating mga kababayan. Ha? Uh, uh, ano kaya ang nangyayari? Paki technical director pakilipat mo nga ito kung uh, baka dito sa connection natin. At uh, for the second time around, iparirinig ko yung uh, o baka rito na baka sa baka naman dito na. Ha? Ayan. Baka dyan sa... Mm. Okay, sandali ho. Ayan. Ayan. Medyo may inaayos ho si uh, technical director.